கௌரவர்கள் சுயம்பரத்தில் வென்றதாக விதுரன் சொல்கிறான் அப்படி என்றால் துருபத மன்னன் நிச்சயம் நமக்கு முறைப்படி ஓலை அனுப்புவான் அதுவரை சற்று பொறுமை காப்போம் ஆனால் எனக்கு நிலை கொள்ளவில்லை ஏன் இத்தனை தாமதம் துருபத மாமன்னரின் அரண்மனையில் தொடர்ந்து விருந்தும் விழாக்களும் நடப்பதாக கேள்விப்பட்டே அதனால் தாமதம் ஏற்படலாம் இல்லை விதுரா நீ என்ன சொன்னாலும் என் மனம் சமாதானம் அடையவில்லை நாம் உடனே துருபதனுக்கு தூது அனுப்பலாம் கௌரவர்களையும் துரௌபதியையும் முறைப்படி அழைத்து வர ஏற்பாடு செய்யலாம் அரசே நாமே வழியச் சென்று தூது அனுப்புவது முறையாகாது ராஜ மரியாதையோடு அத்தினாபுர பேரரசருக்கு துருபத மாமன்னரிடமிருந்து அழைப்பு வர வேண்டும் அதுவரை பொறுமை காப்பதே நல்லது விதுரன் சொல்வதுதான் சரி இந்த அத்தினாபுர சாம்ராஜ்யத்திற்கு என்று ஒரு மரபு இருக்கிறது அதை நாம் மீறக்கூடாது அது நம் மாண்பை சிதைத்துவிடும் ஆகவே இன்னும் ஓரிரு நாள் பொறுமை காட்பது சிறந்தது என்று நான் நினைக்கிறேன் மருமகனே இன்னும் எத்தனை நாட்களுக்கு தான் காட்டில் கிடந்து வாடுவது பாண்டவர்களுக்கு முடிவு தெரியும் வரை நாம் காட்டில் இருந்தால் பாண்டவர்களுக்கு எப்படி முடிவு ஏற்படும் அண்ணா நாம் நாடு திரும்புவதுதான் எனக்கும் நல்லதென்று தோன்றுகிறது என்னால் முடியாது உங்களால் இந்த காட்டில் கிடந்து அல்லல் உற முடியவில்லை என்றால் நீங்கள் இப்பொழுதே வெளியேறலாம் நான் உங்களை தடுக்க போவதில்லை துரியோதனா என்ன பேச்சுக்குது என்று உன்னை விட்டு நாங்கள் தனித்திருந்தோம் நிலைமை நாளுக்கு நாள் மோசமாகி கொண்டிருக்கிறது அதனால் தான் நாடு திரும்பலாம் என்றேன் மாமா இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் என்னை கட்டுப்படுத்த வேண்டாம் நாம் நாடு திரும்பாவிட்டால் அத்தினாபுர அரண்மனையில் பெரும் குழப்பம் ஏற்படும் அரசர் திருதராஷ்டிரரும் அரசியார் காந்தாரியும் தவித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் அத்தோடு துரியோதனா யாரை பற்றியும் கவலை கொள்ளும் நிலையில் நான் இப்பொழுது இல்லை நம் தந்தை உங்கள் மீது உயிரையே வைத்திருக்கிறார் என்பது தாங்கள் அறிந்ததுதானே அது மட்டுமல்ல சுயம்பரத்தில் வென்ற பாண்டவர்களின் அடுத்த இலக்கே அத்தினாபுரம் புகுவதாகத்தான் இருக்கும் எதிரிகள் அரண்மனைக்குள் நுழைவதை நாம் தடுக்க வேண்டும் நாம் காட்டில் இருந்தால் அது சாத்தியமாகாது மாமா சொல்வதுதான் சரி அண்ணா பாண்டவர்கள் அரண்மனைக்குள் நுழைவதை நம்மால் தடுக்க முடியாவிட்டாலும் நம்முடைய எதிர்ப்பையாவது நாம் கடுமையாக காட்ட வேண்டும் மேலும் அரண்மனையில் என்ன நடக்கிறது என்பதை நாம் கண்காணிக்க வேண்டும் அதற்கு நாம் எங்கிருந்தால் எப்படி முடியும் அண்ணா நான் அரசர் சோமதத்திற்கு தூது அனுப்பியிருக்கிறேன் அவர் எந்த நேரத்திலும் இங்கு வந்து சேரலாம் அவர் வந்த பிறகு அவரிடம் ஆலோசித்த பின் நாம் முடிவு செய்யலாம் அதுவும் சிறந்த யோசனைதான் அவர்களுக்காக ஓரிரு நாட்கள் காத்திருப்பது தவறில்லை தாங்கள் அனுப்பிய ஓலையின் உட்பொருளை பாண்டவர்கள் புரிந்து கொண்டிருப்பார்களா நிச்சயம் புரிந்து கொண்டிருப்பார்கள்
சகதேவா சித்தப்பா விதுரர் அனுப்பிய ஓலையை மறுபடியும் ஒரு முறை வாசி பாண்டவர் திருமணம் பாரெங்கும் பரவட்டும் துருபத மாமன்னர் தூது அனுப்பட்டும் வல்லவன் சொல்லுக்கு வலிமை உண்டு உரைப்பார் உரைக்கும் முறைப்படி உரைத்தால் அழைப்பார் அழைக்கும் முறைப்படி அழைப்பர் உழைப்பார் உரைக்கும் முறைப்படி உரைத்தால் அழைப்பார் அழைக்கும் முறைப்படி அழைப்பர் எத்தனை கருத்தாழ மிகுந்த வார்த்தைகள் எத்தனை உற்பொருளை தாங்கிய சொற்கள் இளவரசே என்றும் இல்லாமல் இன்று ஏன் இத்தனை பதட்டமாக இருக்கிறீர்கள் பாண்டவர்கள் அரசர் திருதிராஷ்டருக்கு எழுத போகும் ஓலையே அவர்களின் எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கப் போகிறது தங்களின் நிலைப்பாட்டை பாண்டவர்கள் அரசருக்கு மிகவும் நுட்பமாக வெளிப்படுத்த வேண்டும் பாண்டவர்கள் அனுப்பவிருக்கும் கடிதத்தின் வரிகள் என்னவாக இருக்கும் சகாதேவா மன்னர் துருபதனின் சார்பாக நான் எழுதிய கடிதத்தை அனைவரும் அறிய வாசித்து காட்டு அத்தினாபுர பேரரசருக்கு துருபத மாமன்னரின் வணக்கங்கள் தங்களின் புத்திரர்களாகிய பாண்டவர்கள் என் மகள் திரௌபதியை சுயம்பரத்தில் வென்று மணந்திருக்கிறார்கள் பாண்டவர்களையும் தங்களின் மருமகள் திரௌபதியையும் உரிய ராஜமரியாதையோடு அத்தினாபுர அரண்மனைக்கு அழைத்துச் செல்வீர்கள் என்று நம்புகிறேன் தங்களின் அழைப்பிற்காக அவர்கள் அவனோடு காத்திருக்கிறார்கள் பாண்டவர்களை ராஜமரியாதையோடு அழைத்துச் சென்று அவர்களுக்குரிய ராஜ்யத்தை அளிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்ன கடிதம் இது இதற்கு நாம் கௌரவர்களின் காலில் விழுந்து மண்டியிடுவதே மேல் அத்தினாபுர ராஜ்யம் நம் தந்தையுடையது அதை யாரும் நமக்கு தாரை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எம்முடைய ராஜ்யத்தை ஒப்படைத்து விட்டு நாட்டை விட்டு வெளியேறு என்று எச்சரிக்கும்படி எழுத வேண்டும் பீமன் ஆத்திரக்காரன் அவன் ஆவேசம் கடிதத்தில் பிரதிபலித்தால் அது மோசமான பின்விளைவுகளை ஏற்படுத்திவிடும் அப்படி ஏதும் நடக்காது பீமனின் ஆவேசத்தை தணிக்க அரசியார் குந்தி தேவி இருக்கிறார் நிச்சயம் அவர் சொல்லுக்கு அவன் கட்டுப்படுவான் பீமா ஆவேசம் அழிவையே தரும் விருதுராஷ்டர் அரசர் மட்டுமல்ல உன் மதிப்பிற்குரிய பெரியப்பா உன் தந்தை அவர் மீது கொண்ட பேரன்பால் அவருக்காக தன் ராஜ்யத்தையே விட்டுக் கொடுத்தார் நீ அவரை என் நாட்டை விட்டு வெளியேறும்படி சொல்ல சொல்கிறாய் அம்மா நமக்கு இழைக்கப்பட்ட துரோகத்தை நினைத்தால் நெஞ்சு குமுறுகிறது நம்மை ஒழித்து கெட்ட சதி திட்டம் வகுத்தவர்களிடம் நீங்கள் உறவு பாராட்டுகிறீர்களா நிச்சயம் நடந்த சதி திட்டத்தில் உன் பெரியப்பாவிற்கு பங்கு இருக்காது அப்படியே பங்கு இருந்தாலும் நீ அவரை நிந்திப்பதை நான் ஒருபோதும் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டேன் பாலிகா தேசத்து மன்னருக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் அரசர் என் வணக்கத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆயிரம் யானைகளின் பலத்தை ஒருங்கே பெற்ற அத்தினாபுர பேரரசர் திருதராஷ்டரின் புத்திரர்களையும் காந்தார இளவரசர் சகுனியும் சந்திப்பதில் நான் பெருமை கொள்கிறேன் துரியோதனா நீ நண்பர் திருதராஷ்டரின் புதல்வன் உன்னை இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் சந்திப்பேன் என்று நான் கனவிலும் நினைக்கவில்லை அரண்மனையில் வாழ வேண்டிய நீ இப்படி காட்டில் வாழ நேர்ந்தது நினைக்கும் பொழுது வருத்தமாகத்தான் இருக்கிறது நான் உனக்கு என்றும் உறுதுணையாக இருப்பேன் உன்னுடைய இந்த நிலைக்கு காரணமானவர்களை நான் அழித்தொழிப்பேன் 
எமது சேனைகள் வனத்திற்கு அப்பால் நின்று கொண்டிருக்கின்றன மன்னரே தோல்வியை என்னை தொடர்ந்து ஆர தழுவி கொண்டிருக்கிறது சுயம்பரத்தில் சதி செய்து நுழைந்தார்கள் அந்த பாண்டவர்கள் திரௌபதியை வென்றார்கள் நான் நாடு திரும்ப முடியாமல் வெட்கி தலை குனிந்து நிற்கிறேன் பாண்டவர்களை படிக்கி படி வாங்காம நான் நாடு திரும்ப மாட்டேன் துரியோதனா நடந்த யாவற்றையும் யாம் அறிவோ பாண்டவர்கள் உனக்கு மட்டுமல்ல எமக்கும் பகைவரே என் ஜென்ம சத்ருவாகி சத்தியாகிக்கு அஸ்திரவத்துகளை போதித்தான் அர்ஜுனன் அது மட்டுமல்ல நான் அழிக்க துடிக்கும் யாதவ குல வழி வந்தவர்களே அந்த பாண்டவர்கள் எனவே என் மூலமாக அவர்களின் அழிவு அரங்கேறுவதில் எமக்கும் பெருமகிழ்ச்சிதான் அரசே வெகு தூரம் பயணம் செய்து வந்ததால் களைப்பில் இருப்பீர்கள் நீங்கள் உணவருந்தி ஓய்விடுங்கள் பிறகு நாம் விரிவாக பேசலாம் ஆமாம் அதுதான் சரி வாருங்கள் வாருங்கள் பீமன் ஒருவனை தவிர மற்றவர்களை கட்டுப்படுத்துவது எளிதல்லவா பீமன் மட்டுமல்ல அர்ஜுனனும் கடும் மாத்திரத்தில் இருப்பான் தனக்கு இழைக்கப்பட்ட துரோகத்தை அவன் ஒருபோதும் மன்னிக்க மாட்டான் கௌரவர்களிடம் சமரசம் செய்து கொள்ள அவன் ஒருபோதும் விரும்ப மாட்டான் இல்லை சமரசம் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை அத்தினாபுர சாம்ராஜ்யம் நம்முடையது போரிட்டேனும் நமது சாம்ராஜ்யத்தை நாம் கைப்பற்றிய ஆக வேண்டும் அவர்களிடம் பணிவோடு கோரிக்கை வைத்தால் காரியம் நடக்காது ராஜ்யம் எங்களுடையது என்று திமுரோடும் செருக்கோடும் நாம் எடுத்துரைக்க வேண்டும் அர்ஜுனா இத்தனை நாள் பொறுமை காத்த உனக்கு இன்னும் சிறிது காலம் பொறுமை காக்க முடியாதா அம்மா பொறுத்ததெல்லாம் போதும் இனியும் நாம் பொறுமையோடு இருந்தால் நம்மை கோழையர் என்று எண்ணி நகையாடும் அந்த கௌரவ கூட்டம் அர்ஜுனா நீ சொல்வது போல் ராஜ்யம் எங்களுடையது என்று ஒலை அனுப்பினால் என்னவாகும் என்னவாகும் ராஜ்யம் நம்முடையதா இல்லை போர் மூலம் ஹத்தினாபுரத்தில் ரத்த ஆறு பேருக்கு எடுத்து ஓடும் இதைத்தான் நீ விரும்புகிறாய் அர்ஜுனா அப்படியானால் யார்தான் அந்த ஓலையை எழுத தகுதியானவர் சகாதேவன் அவன் தான் சாஸ்திரம் அறிந்தவன் சத்திரிய தர்மங்களை தலைகீழ் பாடமாக பயின்றவன் ஓர் அரசருக்கு அனுப்பப்படும் ஓலை எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதை அவனே நன்கு அறிவான் பகை நாடே ஆயினும் அந்த நாட்டிற்கு ஓலை எழுதும் போது கண்ணியம் தவறக்கூடாது என்கிறது சாஸ்திரம் போர் அழைப்பே விடுத்தாலும் அதை மிகுந்த மரியாதையோடு விடுக்க வேண்டும் என்கிறது சத்திரிய தர்மம் எதிரி நாட்டிற்கு எச்சரிக்கையே விடுத்தாலும் அதை எதிரியின் கௌரவத்திற்கு பங்கமில்லாமல் விடுக்க வேண்டும் என்கிறது சத்திரிய தர்மம் சரியாக சொன்னாய் பகை நாட்டிற்கு இப்படி என்றால் அத்தினாபுரம் நமது நாடு நம் நாட்டிற்கு அனுப்பும் ஓலையில் நாம் கண்ணிய குறைவாக ஒருபோதும் எழுதக்கூடாது ஆனால் அந்த கடிதம் மிகவும் நுட்பமாக இருக்க வேண்டும் மறைமுக எச்சரிக்கையையும் அந்த கடிதத்தில் வெடுக்க வேண்டும் என்பதல்லவா உங்கள் எண்ணம் அந்த காரியத்தை யார் செய்வார்கள் அதற்கு குந்தி தேவியார் இருக்கிறார்கள் ஓர் வார்த்தைக்குள் ஓர் ஆயிரம் பொருளை அடக்க அவர்களால் மட்டுமே இயலும் அத்தினாபுரத்துக்கு வர எங்களுக்கு அனுமதி கொடுங்கள் என்று அவர்களிடம் கெஞ்சப் போகிறீர்களா யாரும் யாரிடமும் கெஞ்ச வேண்டிய அவசியம் இல்லை இத்தருணத்தில் நாம் முடிவெடுப்பதை விட அரசி குந்தி தேவியாரின் ஆலோசனையை கேட்பதே மிகச் சிறந்தது என்று எனக்கு படுகிறது ஆம் அரசியாரே தாங்கள் அனுபவத்திலும் ஆளுமையிலும் மிகச் சிறந்தவர் தாங்களே என் பொருட்டு இந்த கடிதத்தை ஏற்ற வேண்டும் இது என் தாழ்மையான வேண்டுகோள் நகுலா அம்மா நான் கடிதத்தின் வாசகத்தை சொல்கிறேன் நீ எழுது அப்படியே அம்மா அத்தினபுர சாம்ராஜ்யத்தின் பேரரசர் திருதராஷ்டர் அவர்களுக்கு பாஞ்சால மாமன்னன் துருபதனின் வணக்கம் 
தங்களின் புத்திரர்களான பாண்டவர்கள் தற்பொழுது என் மருமகன்கள் சுயம்பரத்தில் என் மகள் திரௌபதியை பாண்டவர்கள் மணந்த செய்தியை தாங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் அத்தினாபுரத்தின் அரச குமாரர்கள் பாஞ்சால தேசத்தில் தஞ்சம் புகுந்தார்கள் என்பது எனக்கு வேண்டுமானால் பெருமையாக இருக்கலாம் அது அத்தினாபுர சாம்ராஜ்யத்திற்கு பெருமையாகாது என்பதை தாங்களும் அறிவீர் நானும் அறிவேன் பாண்டவர்களை ராஜ மரியாதையோடு அத்தினாபுரம் அழைத்து செல்வீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் அவர்களுக்கு பாஞ்சால தேசம் என்றும் பக்கபலமாக இருக்கும் நன்றி குந்தி தேவியாரே நானே இந்த கடிதத்தை எழுதியிருந்தாலும் கூட இத்தனை துல்லியமாக எழுதியிருக்க முடியாது தாங்கள் சொல்ல வேண்டிய தகவலை மிகவும் சூசகமாக சொல்லிவிட்டீர்கள் அம்மா தங்களின் மதிநுட்பத்தை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் இன்றுதான் நேரில் காண்கிறேன் அர்ஜுனா இப்பொழுது உன் கோபம் தனிந்ததா நீ சொல்ல விரும்பிய கருத்து இந்த கடிதத்தில் இருக்கிறதா இருக்கிறது அண்ணா நிச்சயமாக இருக்கிறத இக்கடிதத்தை எவர் படித்தாலும் அதில் உள்ள உட்பொருளை கண்டிப்பாக அறிவார்கள் இப்பொழுதே ஓலையை அனுப்புவோம் உரிய காலத்திற்குள் பதில் இல்லை என்றால் அர்ஜுனன் உரைத்தது போல் போர்தான் பீமா அண்ணா அம்மாவின் வார்த்தைகள் சக்தி வாய்ந்தவை என்பதை இந்த ஓலையை எழுதிய என்னால் உணர முடிந்தது அந்த வார்த்தைகள் அரசரையும் சிந்திக்க வைக்கும் அதுவரை காத்திருப்போம் பீமா அரசே பாண்டவர்களால் தான் இந்த இடைநிலைக்கு ஆளானே இதிலிருந்து மீண்டு வர தாங்களே உதவி செய்ய வேண்டும் பாண்டவர்கள் இப்பொழுது எங்கே இருக்கிறார்கள் கோழைகள் துருவதனிடம் தஞ்சம் புகுந்திருக்கிறார்கள் அரசே நாம் உடனடியாக அந்த பாஞ்சாலத்தின் மீது போர் தொடுக்க வேண்டும் அந்த பாண்டவர்களை கூண்டோடு அடிக்க வேண்டும் இதை பற்றி காந்தார தேசத்து அரசர் சகுனியின் கருத்தை அறிய விரும்புகிறேன் அரசே பகைவர்கள் பல வகைப்பட்டவர்கள் சில பகைவர்களின் பலத்தை குறைத்துவிட்டால் போதும் அவர்கள் தானாக அடங்கிவிடுவார்கள் ஆனால் சிலருக்கோ துன்பத்தை கொடுத்து கொண்டே இருந்தால் போதும் அச்சத்தினால் பின்வாங்கிவிடுவார்கள் ஆனால் குந்தியின் புத்திரர்களான பாண்டவர்கள் பொல்லாதவர்கள் அவர்களை அடியோடு அழித்து விடுவதே சிறந்தது சரியாக சொன்னீர்கள் மாமா உம் உதவியோடு பாண்டவர்களை வெற்றி கொள்ள இதுவே தருணம் இப்போதும் அந்த வாய்ப்பை தவறவிட்டால் ஊரார் எம்மை கோழைகள் என்று தூற்றுவார்கள் வெறும் சூழ்ச்சிக்காரர்கள் என்று உலகம் எம்மை பார்த்து கை கூட்டி நகைக்கும் பாண்டவர்களை அத்தினாபுரத்திலே நுழைய விட்டுவிட்டால் அவர்களால் எமக்கு பேரபாயம் ஏற்படும் எனவே அவர்களை இப்போதே அழித்து விடுவதே சிறந்தது சகுனி ஒரு வகையில் உம்முடைய கருத்தும் சரியானதே அந்த கிருஷ்ணனின் துணை கொண்டிருக்கும் அந்த பாண்டவர்கள் அழிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் என்பதில் எனக்கு எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனால் அதற்கு இது தக்க தருணம் தானா என்பதை சற்று தீர்க்கமாக சிந்திக்க வேண்டும் தாங்க 
நீங்கள் சொல்வதை சற்றே விளங்க சொன்னால் நலமாக இருக்கும் நாம் ஈடுபடும் போரில் நமக்கு வெற்றி கிடைக்க வேண்டுமெனில் முதலில் புறக்காரணிகளையும் ஆராய வேண்டும் அப்படி ஆராயாமல் களத்தில் இறங்கினால் தோல்விதான் மிஞ்சும் துரியோதனா ஒரு அரசன் போருக்கு தயாராகும் முன் ஏழு வகையான ராஜ்ய அங்கங்களை தன் வசத்திலும் எதிரின் வசத்திலும் ஆராய்ந்து பார்த்திருக்க வேண்டும் அரசன் அமைச்சன் நண்பன் கருவூலம் தேசம் துர்க்கம் படை ஆகிய ஏழு வகையான ராஜ்ய அங்கங்களை பற்றி தன் வசத்திலும் எதிரின் வசத்திலும் சீர்தூக்கி பார்த்திருக்க வேண்டும் அதன் பிறகு ஆறு வகையான யுத்த தந்திரங்களை சரியான முறையில் பிரயோகிக்க வேண்டும் அந்த ஆறு வகை யுத்த தந்திரங்களை யாம் அறியலாமா நாராயண நாராயண நாரதரே வருக வருக இன்று உம்முடைய கழகம் எம்மிடத்திலோ எங்கு யார் தலை ஊர்ல போகிறதோ பார்க்க நாராயண நாராயண மூ உலகத்திலும் இப்படி ஒரு வரவேற்பு எவருக்குமே கிடைப்பதில்லை இருந்தாலும் உலக நன்மையே எமக்கு முக்கியம் பீடிகை பெரிதாக இருப்பதை பார்த்தால் கழகமும் பெரிதா இருக்கும் போல் தெரிகிறதே ஏன் தாமதம் வந்த காரியத்தை நீர் தொடங்கலாம் எனக்கு ஏன் இந்த வீண் பொல்லாப்பு நான் வருகிறேன் நாரதரே நான் விளையாட்டாக சொன்னேன் வந்த விஷயத்தை சொல் நாராயண நாராயண இப்படி ஒரு அதிசயத்தை இதுவரை நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை எதை நீ அதிசயம் என்கிறாய் ஒரு ஆண் எத்தனை பெண்களை மணக்கலாம் அது அவரவர்கள் பலத்தையும் சாமர்த்தத்தையும் வசதியும் பொறுத்தது ஓ பெண் இது என்ன கேள்வி பெண்ணுக்கு எப்போதுமே ஒரு கணவன் மட்டும்தான் இருக்க முடியும் அது நேற்று வரை இன்று பெண்களுக்கான இலக்கணத்தையே மாற்றி எழுதிவிட்டார்கள் தங்களின் அத்தை குந்தி தேவி என்ன சொல்கிறாய் நீ எனக்குன்றும் புரியவில்லையே குந்தியின் புதல்வர்களான பாண்டவர்கள் ஐவரும் திரௌபதியை மணந்து கொண்டார்கள் நீ தவறாக சொல்கிறாய் சுயமரத்தில் வென்றது அர்ஜுனன் அல்லவா சுயம்பரத்தில் பாஞ்சாலியை வென்றதென்னவோ அர்ஜுனன் தான் ஆனால் பாஞ்சாலியை பாண்டவர்கள் ஐவருமே மணந்து கொண்டார்கள் இப்படியும் ஒரு திருமணம் நடக்குமா என்று மூலகத்திலும் இதே பேச்சு நானும் அது பற்றித்தான் தங்களிடமும் பரமாத்மாவிடமும் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று வந்தேன் நாரதா நீ சொல்வது உண்மையா என்ன கேள்வி இது இந்த நாரதன் இதுவரையில் பொய் உரைத்ததில்லை என்பதை தாங்கள் அறிய மாட்டீர்களா இது நிச்சயம் கிருஷ்ணனின் வேலையாகத்தான் இருக்க முடியும் எங்கே அவன் நாராயண நாராயண அந்த ஆறு வகை யுத்த தந்திரங்களை யாம் அறியலாமா விளக்க கடமை பற்றிருக்கிறேன் காந்தார அரசரே யுத்த தந்திரங்களில் முதன்மையானது சமாதானம் முடிந்தவரை சமாதானத்திற்கு முயற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும் இதற்கு அடுத்த நிலைதான் யுத்தம் மூன்றாம் நிலை தொடர்ந்து போரிடுவது அல்லது பின்வாங்குவது நான்காம் நிலை ஓரிடத்தில் நிலை கொண்டு போரிடுவது ஐந்தாவது படையை இரண்டாக பிளப்பது ஆறாவது இன்னொரு எதிரியின் உதவியை நாடுவது மேலும் ஸ்தானம் விருத்தி க்ஷயம் பூமி மித்திரர்கள் சக்தி ஆகிய ஆறு காரணிகளை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் இதில் ஸ்தானம் என்பது ஒரே நிலையில் இருப்பது விருத்தி வளர்ச்சி அடைவது க்ஷயம் நிலைமை குறைவது மித்திரர்கள் தன் நண்பர்கள் எதிரி நண்பர்களை பற்றி மதிப்பிடுவது சக்தி தன் சக்தி எதிரியின் சக்தி 
சீர்தூக்கி பார்ப்பது யுத்தத்தின் பின்னணியில் இத்தனை நுட்பங்கள் இருக்கிறதா கேட்கவே ஆச்சரியமாக இருக்கிறதே நான் மேற்சொன்ன காரணிகளை சீர்தூக்கி பார்த்ததில் என்னை சிந்திக்க வைப்பது பாண்டவர்களின் பலமுள்ள மித்திரர்கள் தான் ஆம் பாண்டவர்களுக்கு பலமுள்ள நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் துருபதனின் ஆதரவும் அவர்களுக்கு இருக்கிறது கிருஷ்ணன் மற்றும் பலராமனின் நட்பும் உறவும் பாண்டவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறது அர்ஜுனனின் புகழ் நாடெங்கும் பரவி கிடக்கிறது அவனுடைய அழகிலும் வித்தையிலும் மக்கள் மயங்கி கிடக்கிறார்கள் ஆகவே அவர்களுக்கு மக்களும் மித்திரர்களாக இருக்கிறார்கள் மேலும் பாண்டவர்களின் இருப்பிடம் மிகவும் வலுவுள்ளதாக இருக்கிறது நகரங்களில் மிகச்சிறந்தது பாஞ்சால மன்னரின் நகரம் நூற்றுக்கணக்கான கோபுரங்களாலும் பனையளவு உயரமுள்ள மதில்களாலும் காக்கப்படுகிறது அந்த நகரம் மேலும் அதிக ஆழமுள்ள ஆழிகளால் சூழப்பட்டிருக்கிறது பாஞ்சால் அரண்மனை ஆயுதங்கள் எந்திரங்கள் சராசன பொருட்கள் ஆகியவற்றால் நிறைந்துள்ளது ஆயுதச்சாலை ஆயுதச்சாலையின் கதவுகள் ஆயிரம் யானைகளாலும் தகர்க்க முடியாதவை ஆயுதச்சாலையின் மீது அதிபயங்கர சக்கரம் ஒன்று சுற்றி கொண்டே இருக்கிறது அரண்மனை சுவரெங்கும் சக்கணிகள் இருக்கின்றன பாஞ்சால மன்னன் மீது மக்கள் பேரன்பு கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால் மக்களே மன்னனுக்கு அரணாக விளங்குகிறார்கள் ஆகவே துருபதன் வசம் தஞ்சம் புகுந்த பாண்டவர்களை இப்போது போரிட்டு வெல்வது என்பது இயலாத காரியம் அப்படி என்றால் இப்பொழுது என்ன செய்வது யுத்த தந்திரங்களில் முதன்மையானது சமாதானம் பாண்டவர்களுடன் சமாதானமா அது ஒருபோதும் நடக்காது அதற்கு பதில் அவர்களை எதிர்த்து போரிட்டு மடியலாம் மனதுக்கு பிடித்தவரை மனம் முடிக்க வேண்டும் என்று மனதார இறைவனை வேண்டுகிறாயா வா அண்ணா என்னை அழைத்தீர்களா என்ன விஷயம் நாராயணரே நீங்கள் எப்போது வந்தீர்கள் அண்ணன் கோபமாக இருப்பதன் காரணம் இப்போதுதான் புரிகிறது கிருஷ்ணா போதும் நிறுத்து உன் நாடகத்தை உலக அறியும் சுயம்பர மண்டபத்தில் இருந்து என்னை அவசரமாக அனுப்பிவிட்டு அத்தையை பார்க்க செல்கிறேன் என்றாயே அது இதற்கு தானா எதற்கு தானா நடித்தது போதும் உண்மை சொல் பாண்டவர்கள் ஐவரையும் திரௌபதிக்கு திருமணம் செய்து வைத்தது உண்மையிலேதானே அண்ணா என்ன சொல்கிறீர்கள் இப்படியும் உலகில் நடக்குமா என்ன எனக்கு தலை கிருகிருக்கிறதே ஒரு பெண்ணை ஐந்து ஆடவர்கள் மணப்பதா இது என்ன அநீதி இது என்ன அதர்மம் நாராயணா என்ன இது ஏதும் அறியாதவர் போல் இப்படி நடிக்கிறாரே இவர் நம்மையும் மிஞ்சி விடுவார் போல இருக்கிறதே பாண்டவர்கள் ஐவரும் திரௌபதியை மணந்து கொண்டார்களா அர்ஜுனன் இதற்கு சம்மதித்தாரா சுபத்ரா நேற்று வரை அர்ஜுனன் உயிரோடு இருக்கிறானா இல்லையா என்று தவித்துக் கொண்டிருந்தாய் இன்று அவன் இன்னொரு பெண்ணை மணந்து கொண்டதுதான் உனக்கு பெரும் கவலையாக இருக்கிறது அர்ஜுனன் உயிரோடு இருக்கும் செய்தி மகிழ்ச்சி அளிக்கவில்லை அப்படித்தானே அப்படி ஒன்றும் இல்லை அண்ணா அவர் யாரை மணந்து கொண்டால் என்ன அவர் உயிருடன் மீண்டு வந்தாரே அதுவே போதும் எனக்கு கிருஷ்ணா பேச்சை திசை திருப்பாதே பாண்டவர்கள் ஐவரும் திரௌபதியை மணக்க காரணமாக இருந்தது நீதானே ஏதும் அறியாத அப்பாவி நான் 
அப்படியானால் அத்தையை பார்க்க சென்றது ஏன் அன்பை பொழியும் அத்தையை பார்த்தேன் நலம் விசாரித்தேன் நாவிற்கினிய பலகாரங்களை படைத்தார் பசியாறினேன் நாடு திரும்பினேன் அவ்வளவுதான் அப்படியென்றால் இந்த திருமணத்தை முன்னின்று நடத்தியது யார் வியாசர் பெருமான் இப்பொழுதுதான் திருமணத்தை பற்றி எதுவுமே தெரியாது என்றாய் பசமாக சிக்கினீரா வியாசர் பெருமானாக இருக்கும் என்று சொல்ல வந்தேன் அதற்குள் நீங்கள் முந்திக் கொண்டீர்கள் என்ன நாரதரே திருமணத்தை நடத்தியது வியாசர் பெருமான் தானே தாங்கள் சொன்னால் அதில் தவறு எதுவும் இருக்குமா என்ன வியாசர் பெருமான் தான் வியாசர் பெருமானே தான் வியாசர் பெருமான் வேதங்களையும் சாஸ்திரங்களையும் நன்கு அறிந்தவர் அவரே முன்னின்று பாண்டவர்கள் திருமணத்தை நடத்தி வைத்திருக்கிறார் என்றால் அதில் பிழை இருக்குமா என்ன இது யோசிக்க வேண்டிய விஷயம்தான் காரண காரியம் இல்லாமல் வியாசர் பெருமான் எதையும் செய்ய மாட்டார் இல்லையா நாரதரே எதையுமே செய்ய மாட்டார் தங்களைப் போல உண்மைதான் வேத வியாசரே இந்த திருமணத்தை முன்னின்று நடத்தி வைத்திருக்கிறார் என்றால் அதில் பிழையருக்க இடம் ஏது என்ன நாரதரே நீங்கள் வந்த காரியம் முடிந்ததா எங்கே முடிந்தது தாங்கள் தான் பாதியிலே வந்து விஷயத்தை திசை திருப்பி விட்டீர்கள் பரந்தாமா என்னை இங்கே வரவழைத்ததும் தாங்கள் தான் எனது கலகத்தை பாதியிலேயே முடித்து வைத்ததும் தாங்கள் தான் ஏன் இந்த விளையாட்டு சிலருக்கு சில விஷயங்களை தெளிவு செய்ய வேண்டியிருக்கிறது அதற்கு கலகமே சரியான வழி உண்மை புரிந்து கொள்ளவே முடியவில்லை புதிருக்கு என்றுமே பல்வேறு பொருள் உண்டு அவரவர் வசதிப்படி புரிந்து கொள்ளும் தன்மை புதிருக்கு மட்டுமே உண்டு அதனால் நானே புரிந்து கொள்ள இயலாத நிலையில் இருக்கிறேன் நாரா பரந்தாமா என்னால் முடியவில்லை தலை சுட்டுகிறது நான் வருகிறேன் நமசுமாய சருத்தாய ஜனமஸ்தாம்ராய ஜருணாய ஜனமசிந்தாய ஜபசுபதியே ஜனம உக்ராய ஜனபீமாய ஜனமோ அக்ரவேதாய சதுரு விதுரா பெரியப்பா ஏன் இத்தனை பரபரப்புடன் வருகிறீர்கள் தகவல் சொல்லி அனுப்பியிருந்தால் நானே வந்திருப்பேன் அல்லவா அதுவரை பொறுமை இல்லை ஆகவே நேரடியாக வந்துவிட்டேன் பெரியப்பா நீ அவசரமாக அரசவையை கூட்டியிருப்பதாக கேள்விப்பட்டேன் அதன் காரணத்தை அறியதான் இங்கு வந்தேன் பெரியப்பா அதை பற்றி தங்களிடம் விவாதிக்கத்தான் நான் தயாராகி கொண்டிருந்தேன் அதற்குள் தாங்களே இங்கு வந்துவிட்டீர்கள் நீ அரசவையை கூட்டியிருப்பதும் உன் முகத்தில் தெரியும் ஆனந்தத்தையும் பார்க்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு நற்காரியம் இங்கே நடக்கப் போவது போல் தோன்றுகிறது மிகவும் சரி பெரியப்பா அத்தினாபுரத்தை கவ்வியிருந்த இருள் விரைவில் விலகப் போகிறது குரு வம்சத்தின் மீது படிந்திருந்த கரை நீங்கப் போகிறது நம்மை எல்லாம் பற்றியிருந்த துயரம் நம் நெஞ்சை விட்டு அகலப் போகிறது அந்த இன்ப செய்தியை உடனடியாக சொல்விதுரா பாஞ்சால தேசத்திலிருந்து துருபத மன்னன் அனுப்பிய தூதுவன் ஓலையோடு வந்து கொண்டிருக்கிறான் இந்த செய்தியை என் ஒற்றன் வந்து தெரிவித்தான் அந்த ஓலையை அவையில் அனைவரின் முன்னிலையிலும் படிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது பெரியப்பா எனவேதான் 
தங்களிடம் கூட கலந்து ஆலோசிக்க அவகாசம் இல்லாமல் அரசவையை அவசரமாக கூட்டச் சொல்லி உத்தரவிட்டேன் காரியத்தையா செய்திருக்கிறாய் இந்த குருவம்சத்தின் வாரிசாக எனக்கு பிள்ளையாக இந்த அத்தினாபுர சாம்ராஜ்யத்தின் மகா மந்திரியாக பாண்டவர்களின் சிறிய தந்தையாக திருதராஷ்டிரனின் ஆலோசகனாக இருந்து நீ வழி நடத்துவதை காணும் பொழுது எனக்கு பெருமையாக இருக்கிறது இவை அனைத்தும் தங்களிடமிருந்து கற்றுக்கொண்ட பாடம்தான் பெரியப்பா நிச்சயமாக துருபதன் அனுப்பியிருக்கும் ஓலையால் திருதராஷ்டிரனின் மனம் சஞ்சலம் அடையும் ஒருவேளை புத்திர பாசத்தினால் அவன் தவறான பாதையில் செல்ல நேரிட்டாலும் நேரிடலாம் ஆகவே அவனை நெறிப்படுத்த வேண்டியது நமது கடமை விதுரா பெரியப்பா நான் இன்று வரை அண்ணன் திருதராஷ்டருக்கு ஆலோசகனாக இருந்து வழி நடத்தி வருகிறேன் நிச்சயம் தவறான பாதைக்கு செல்ல வழிவகுக்க மாட்டேன் இருந்தாலும் என் வாக்கை விட தங்களின் வாக்குதான் மேலானது தாங்களும் என்னுடன் இருந்து இதில் ஒத்துழைக்க வேண்டும் இது என் கடமை விதுரா இதுவே தக்க சமயம் துரியோதனா பதுங்க வேண்டிய இடத்தில் பதுங்கி பாய வேண்டிய தருணத்தில் பாய்வதைய சத்திரியனுக்கு அழகு இதை சொல்லுவா இத்தனை தூரம் பிரயாணம் செய்து வந்தீர்கள் துரியோதனா உன் லட்சியத்தை நீ நெஞ்சிலே நிறுத்து ஒருவரும் அறியாமல் அதனை போற்றி வளர் காலம் வரும் அப்போது வெற்றி தேவதை உன்னை அரவணைப்பாள் புகழ் மாலை உன் தோள்களை அலங்கரிக்கும் அதுவரை நீ காத்திரு துரியோதனா உன் வயதில் நானும் உன்னை போலவே இருந்தேன் உனக்கு இருக்கும் இதே ஆவேசமும் பழிவாங்கும் உணர்ச்சியும் எனக்குள்ளும் தகித்தது ஆனால் யுத்த உணர்ச்சிகளுக்கான களம் அல்ல அது நிதர்சனத்தின் வெளி அது நமக்கு உண்மையை முகத்தில் அறைந்து உணர்த்திவிடும் ஆகவே நாம் உரிய பலம் பெறும் வரை மதியுகத்தோடு செயல்பட வேண்டும் இல்லையேல் போர்க்களம் நமக்கு தோல்வியை பரிசாக நல்கும் சோமதத்தரே அறிவுரை கேட்க நாங்கள் உங்களை இங்கு அழைக்கவில்லை தங்களால் எமக்கு உதவ முடியுமா முடியாதா பஞ்சாலத்தின் மீது போர் தொடுக்க தங்களின் படை எங்களுக்கு பக்க பலமாக இருக்குமா இருக்காதா அதை மட்டும் சொல்லுங்கள் சகுனி அவர்களே நான் துரியோதனுக்கு உதவ கடமைப்பட்டவன் துரியோதனா உனக்கு என் சொற்களில் நம்பிக்கை இல்லை எனில் இப்போதே புறப்படு பாஞ்சாலத்தின் மீது போர் தொடுக்கலாம் வெற்றியோ தோல்வியோ எது வந்தாலும் அதை சந்திக்க நான் தயார் மாமா ஏன் இப்படி பேசுகிறீர்கள் சோமதத்தரின் வார்த்தைகளில் உண்மை இருக்கிறது அவருடைய வார்த்தைகளை மதிக்காமல் நாம் பாஞ்சால தேசத்தின் மீது படையெடுத்தால் நம்மை விட முட்டால் வேறு யாரும் இருக்க முடியாது மருமகனே இதை நீ உணர வேண்டும் என்பதாலே நான் அரசரிடம் சற்று கடுமையாக உதவி கோரினேன் அரசே எங்களை மன்னிக்க வேண்டும் நாங்கள் மறுபடியும் ஒரு மாபெரும் தவறு செய்ய இருந்தோம் தக்க தருணத்தில் வந்து எங்களை நெறிப்படுத்தினீர் நாங்கள் இப்பொழுதே அத்தினாபுரம் செல்கிறோம் நான் மிகவும் மதிக்கும் மாவீரன் திருதராஷ்டரின் அரசகுல மூத்த வாரிசான துரியோதனா வெற்றி உனதாக உளமாற வாழ்த்துகிறேன் விடைபெறுகிறேன் 